。哎，你拿的什么？我把隔壁公司厕所的卫生纸送了。没纸去，我们公司缺纸吗？还给他们换成了沙子，可以重复使用哦。喂，张柱，你怎么把隔壁公司的高管带过来了？这是我发小，发小你也不能包庇啊！他已经被开除了。喂，啊哈哈，他窃密给我时被发现了。好了，收拾一下，去给隔壁李总他爸注射。肖总，你疯了，抢着去送礼，送他一个保姆，让他到心回他家业。你给对面公司送蛋糕的，那可是我死罪的。不知道啊，那你还送八成的蛋糕，你什么意思啊？因为我觉得他们八成要完蛋。<笑>这种魔法还是少用，要多找找对面的弱点。对面李总相信财神，所以呢，我去把他的财神像换成奥特曼，你让他相信光，嗯，内部绝对乱。哎，肖总来电话了啊、哦，喂，李总。我员工怎么会在你公司？莫名其妙。肖总，你这手表还能接电话呀？啊，这是。肖总，我回来了。你去哪儿了？李总说你在他们公司。我去对面打扫卫生了。我们公司的地还没扫了，你。我顺便把他们的网线拔了。嗯。现在他们没网，厕所也搞堵了。你就当个仓促，心中喜悦，轰轰烈烈，把我青春年华。跟员工说自己破产了，看看员工的反应。他们的反应可能会让你们失望。走走。已经把他们召集起来了。啊，坐坐，嗯，好、啊，现在给大家开个会啊，啊，来，你把我手机拿一下。嗯，其实今天谈的这个话题比较沉重，就是公司资金链断了，可能经营不下去了，大家是走是留，自己决定。嗯，哎，听我说，嗯，先别讨论，如果你们还愿意跟着我，以后大家同甘共苦，好起来了，大家好处肯定也少不了的。只是最近可能，啊、嗯，大家得吃点苦。不，不是，肖总，你这是拍段子还是认真的？真的，真的。不，那你拍这干嘛？而且我刚才看到你还在笑。你看，其实我还是非常有自信，大家会跟着我的，所以说想记录一下这一刻。那那肖肖总，我们这个月工资呢？啊，我们这个月工资，我说了，就是以后好起来了，大家好住肯定是少不了的。啊，那就是没后呗、啊，自己玩吧。哎哎，你走什么？手放开！哎，快点玩！哎，你，送走了个白月狼，其实蛮扎心的，还是女生稳重，还在对接工作，下个月偷偷给他走。我要举办，我要举办。哎，走走走，进。你这是哪来的数据这么平稳，一点变化都没有？夏总，对不起，我找错了。这点小事你都做不好。这是我爸的心电图。重新给你，夏总。哎，你看什么？这个月业绩就你最差啊，夏总我。你什么理啊？下个月再这样别来了。我昨天才入职啊。我就装不下的。总之，夏总我会努力的。啊啊好，不说了，吃点零食放松一下。我来了啊、哦！你现在才来，迟到了知不知道？还捂着肚子，你不要给我说。我阑尾炎了，肖总。急性干戈了，这是我迟到的罚金。你就别再犹豫了，好吗？现在下午两点，快放假了，员工的心都飞走了，聚集一下他们的注意力，坚守连贯的工作，先把公司的 at 键和 control 键收集起来。复习他们的手就没办法啦，嘿，抓住你啦！再把事先准备好的神秘大奖发给他们，激励一下，继续拼搏。小调皮能赚很多东西哦，高兴吗？最后检测一下他们手机电量，应用消耗异常就没收。拿来，不然工资清零。老板嘛，就是要精明一点，给员工满满的安全感，员工才能安心工作。啊，受益人填这里，啊，这是我的名字。肖总，我有急事，能预支工资吗？想什么呢？退休金都预支完了。肖总，你是不是偷吃我零食了？我没有啊。那你身上怎么一股烤肉味这么香？啊，这是我给你买的烤肉饼，怕它凉了，一直揣在怀里。肖、嗯、总，你上个月奖金现在都没发，你什么意思啊？啊，你那部分我拿去买彩票了。你打我的钱去玩你？结果中了旅游大奖。只能让你休假去三亚了，五天四夜，海景大床。肖总，我昨天打车费为什么不给我报销？哦，那是因为，比如说因为你没满十八岁，赶紧发给我。因为我看你打车也辛苦，所以给你买了一辆车。我当司机。现在是下午一点，继续读读粉丝私信，再放下去就得长毛了，别抢我镜头。好，第一条，肖总，你是男的女的？我是爸，不正常就去医院看看吧，神经病吧？下一条
。夏总，我最近心情不太好，压力很大，能不能帮我跳个楼？顺便告诉我感觉。来来来，你来我公司，我最近公司业绩也不太好，你帮我贷个款，顺便告诉我感觉。你还想躲到什么时候？哎呦，崔在吗？用电脑刷你视频突然死机了，用了二十年没出现过任何问题，我也不怪你，你随便私给几个私聊吧。啊，不是，电脑坏了关我啥事儿？嘿，你电脑跟着你故障，真的会给员工交社保啊？<笑>当然啦，公司对员工的保障是必须有的。我能去个厕所吗？哎，我能去个厕所吗？来，先签个离世安全责任书。现在是早上五点，刚把员工叫醒，干活了，趁着空闲读读粉丝私信。看看我的粉丝又多了什么妖魔鬼怪。第一条，校总，我感觉你长得好像混血儿啊。这条我不点进去都知道是夸我的，大家对我的颜值还是蛮肯定的，眼光好的嘞。但我在这里回应大家一下，我不是混血儿。看看说什么，啊、是男女混血？你真是老母猪带，一套又一套。下一条。校总，听说你是潮男，可以看看我的穿搭吗？朋友都对我审美不是很理解，你可以看看吗？头像就是我，看看。我也不是很理解，来来来，你理解吗？我真理解不了。你们员工工资多少？啊，是这样的，我们是初创公司，没有员工之分，更不会跟视频一样让员工交钱。这来了个新员工，这是他的简历。先让他入个股。现在是中午十二点，听员工说他们最近倒霉的喝凉水都塞牙，让我出马，免得影响公司气运。趁着春光明媚，让他们全部到日头底下工作，待足两个时辰。不要随意大便啊！没有，杀菌除霉了。作为公司的警力，我就牺牲一下，让他们随身携带我的照片，转运招财，福气绵长啊！小调皮，别犹豫，心诚则灵哦。最后拿出我的秘密武器，给他们来个好寓意。今年你们指定发财，当然就是要精明一点，懂得防范于未然，才能行稳致远。怎么啦？小家伙又遇高薪骗局了，放你三六八。怎么啦？向总，我刚刚不小心把饮水机弄坏了。这就是你的遗言吗？现在是早上五点，刚把员工叫醒，干活了，趁着空闲读读粉丝私信，看看我的粉丝又多了什么妖魔鬼怪。第一条，向总，我感觉你长得好像混血儿啊。这条我不点进去都知道是夸我的，大家对我的颜值还是蛮肯定的。眼光好的嘞，但我在这里回应大家一下，我不是混血，看看说什么，啊、是男女混血，你真是老母猪带，一套又一套。下一条，校总，听说你是潮男，可以看看我的穿搭吗？朋友都对我审美不是很理解，你可以看看吗？头像就是我，看看，我也不是很理解。来来来，你理解吗？我真理解不了。<笑>你们员工工资多少？啊，是这样的，我们是初创公司，没有员工之分，更不会跟视频一样让员工交钱。这来了个新员工，这是他的简历，看一下。先让他入个股。现在是晚上八点，刚参加完宴会，去公司杀个回马枪，希望员工老实一点。先把门口的樟树板收一下，把上面的袜子拿去 DNA 化验，让我看看谁得了多动症。再把宴会上打包回来的火锅底料分给他们，加个餐更有动力。小调皮张嘴啊，别害羞。嗯嗯嗯。最后员工拉走了，也得及时救火。需要水吗，先生、女士？数量有限哦。当然啦，光喝水没什么卵用。还有前段时间我阳了，嗓子疼，喝剩下的胖子海金银花罗汉果，瞧，都发霉了，就给他们吧。哎，不用了，校长。做老板嘛，就是要精明点。三更灯火五更鸡，正是男儿加班时。你懂得这么多，这份也做了吧？怎么啦，校总？我把年底任务做完了。好极了，就讲你，你去外面大口呼吸吧。<笑>